Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Los deportes con Dani Rentería. 9 con 20, nos vamos directamente hasta Acapulco, Guerrero, ya a punto de comenzar el abierto mexicano de tenis. Dani Rentería, ¿te encuentras ahí? Pues se hizo y se va a hacer con gente. Dani, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos justamente a las afueras del estadio principal, el complejo de Mex Y sí, sí se va a hacer con público el 30%. De hecho, ya han iniciado algunos partidos desde el día de ayer, partidos clasificatorios. Y bueno, pues ahora mismo se están haciendo eh, las pruebas, los ensayos también con el equipo de sonido. Evidentemente todavía no hay eh, manera de ingresar. Por cierto, no hay medios de comunicación, no se les invitó a los medios de comunicación. Estuve eh, platicando con Raúl Surutuz, el director de, del evento, y bueno, pues ofreció una disculpa porque en esta ocasión está todo muy, pero muy restringido y para bien, por supuesto, porque eh, no hay acercamiento del público con los jugadores, no hay ese contacto que hemos visto en otras ediciones donde hay fotografía, donde hay interacción, incluso medios de comunicación no habrá en los partidos, excepto los que tienen la transmisión. Aquí a unos cuantos metros, si tú, tú lo recuerdas, conoces bien esta zona, Jaime, está un estacionamiento. En ese estacionamiento uh -huh. está instalado eh, un camión, un laboratorio donde se hacen las pruebas COVID. Ahora mismo ya se están realizando, veo que está llegando, están llegando algunas personas, está a escasos 50 metros de, de la entrada de principal y el costo es de, ahí vemos justamente el camión en el cual se está realizando y esas es justamente las instalaciones donde se está aplicando la prueba COVID y eh, el precio es de 587 pesos. 586 ah, está, está muy bien, es accesible y debes para poder ingresar, además de tu boleto, por supuesto, debes traer esa prueba y con el resultado de negativo, con eh, no más de 72 horas de haberte la realizado y con eso podrás ingresar. En caso contrario, bueno, pues vienes, vienes, te haces la prueba en 15 minutos. 20 minutos a lo sumo te dan el resultado e igualmente ya puedes ingresar a las instalaciones. Así, así las eh, medidas sanitarias que se han implementado muy correctas por parte del comité organizador y por supuesto también del gobierno del estado de Guerrero. Evidentemente el uso del cubrebocas es obligatorio. Evidentemente también la sana distancia, 30% solamente el aforo que está permitido. De tal manera que... Todo está dispuesto, todo está en orden, ojalá sea un buen torneo, desde luego sí con la ausencia lamentable de Rafa Nadal por lesión, no por otro motivo, por lesión, un problema que tiene en la espalda, fue operado recientemente y bueno, pues no podrá, no podrá estar, pero sí está Alexander Zverev, eh, el número 7 del mundo, está Tsitsipas, el griego también, una de las eh, principales figuras, de tal manera que yo espero que sea un buen torneo de tenis, ya estaremos informándoles eh, diariamente de lo que está sucediendo, de los resultados y demás, Jaime. Así que dentro de ocho días, acá estás invitado, por supuesto, ya tengo los boletos y me avisa si no, pues este, para ver qué hacemos con ellos, ¿no? Digo, este, no, claro. Eh, me, me hago mi prueba y a ver si me puedo lanzar cuenta con ello, mi querido Dani. Bueno, bueno, por supuesto. Bueno, pues así las cosas en el Abierto Mexicano de Tenis, que sea todo un éxito. De verdad que, que el público está entusiasmado, ¿cierto? Se espera que haya mucho público. Ahora mismo Acapulco está, bueno, pues sí, la verdad, como en sus mejores tiempos, eh, una gran afluencia turística. Lamentablemente seguimos viendo en la costera Miguel Alemán, en las principales vías, en la playa, gente sin cubrebocas. Ay, eso es lamentable todavía. Familias enteras circulando sin las medidas sanitarias y ojalá, ojalá, de verdad lo deseamos, esto no repercuta en nuestra situación, estamos en semáforo amarillo, ahora en Guerrero, y ojalá no tengamos que retroceder en ese sentido, pero, pero sí, afortunadamente, eh, por el tema económico, por el tema de la reactivación eh, en el puerto de Acapulco, la verdad que está prácticamente, diría yo, a un 80% eh, Acapulco, en cuanto a ocupación hotelera y también, desde luego, todos los eh, departamentos eh, que hay de muchas personas que tienen acá, pues eh, esas propiedades están ocupados. La afluencia turística es grande en el puerto de Acapulco en estos momentos y ojalá en el Abierto Mexicano de Tenis también, también haya un éxito porque lo merece. 
Bueno, hablando también ya de otros temas, Jaime, una triste noticia en el boxeo, la muerte de Marvin el Maravilla Hagler, uno de los cuatro fantásticos del boxeo mundial, eh, la mejor zurda, el mejor boxeador zurdo que ha dado este deporte para muchos, y estas son imágenes del de round del siglo, fue eh, allá por... Eh, en 1985, cuando eh, tenía como referee a Richard, a Richard Steele, y bueno, y estaba enfrentando eh, ni más ni menos que a Hersley, y fue una, un round y de verdad histórico este que, que sostuvo eh, Marvin la Maravilla Hagler, se encontraba enfermo, murió a los 66 años de edad, se desconoce bien a bien los motivos, pero bueno, pues... Eh, eh, ahí está uh, esta triste noticia que ha sacudido al boxeo mundial, la muerte de Marvin en Maravilla Hagler, allá en los Estados Unidos, campeón mundial medio, integrante de los cuatro fantásticos, junto con Manos de Piedra Durán, Ray Sugar Leonard y de luego Tommy Hertz, el mejor, el mejor zurdo del de boxeo. Tenemos actividad del fútbol de la jornada 11, la sabatina, que también hubo mucha polémica, muchas noticias, mucho movimiento en redes sociales respecto al partido de Cruz Azul, que eh, bueno, pues eh, eh, muy cargado, sí, en cuanto a lo que ocurrió con el tema arbitral, otra vez Adonai Escobedo vuelve a hacer noticia, un arbitraje polémico, el 1 por 0 de Roberto Alvarado con un centro donde aquí se ve que a mí, a mí me da la impresión de que el balón abandona el terreno de juego. No debió haber contado esa anotación, sin embargo el árbitro la da por buena, por ahí algunos juzgan que la llamada pancita del balón todavía está sobre la línea. Me parece, me parece que, pues sí, estamos siendo muy meticulosos, pero, pero a mí me parece que el balón había abandonado el terreno de juego y no debió contar esa anotación. Después también le anulan un gol a, a, al equipo de Monterrey. Javier Aguirre no quiso entrar en polémicas, no habla acerca del arbitraje, pero ahí está la victoria. No ve la victoria de la máquina celeste del Cruz Azul ahora sobre el Monterrey. Por ahí una mano también de Aguilar que el árbitro no señala, en fin. En fin, la verdad que sí no fue una muy buena jornada del arbitraje. En otros partidos, sorpresa, la sorpresa de la jornada. Hasta el momento la victoria de Mazatlán, dos goles por uno sobre los Tigres de Ricardo el Tuca Ferretti. Ahí, en el propio Volcán, el equipo de Mazatlán, el equipo sinaloense, se lleva la victoria. Rangel con el uno por cero. Después vendría Giovanni Augusto para el dos por cero. Y Carlos González, que lo extraña muchísimo en los Pumas, Pone el dos goles eh, por uno, ahí la anotación, falla André Pierre Guignac, un penalti, y de esa manera el equipo de los Tigres pues no logra rescatar al menos el empate. ¿Y qué pasa con el Puebla Atlas? Un partido celebrado el viernes también, victoria del equipo de Atlas, uno por cero, sorpresivo también este resultado, Rocha al 73 ponía el uno por cero para el equipo de Guadalajara, el equipo del Atlas y los Pumas. Los Pumas lograron rescatar el empate allá en Juárez, que tenía la imperiosa necesidad de ganar, porque sí, la cabeza de Luis Fernando Tena pendía justamente de un buen resultado de no perder en este partido. Juárez se, se va al frente con la anotación de García, sin embargo, Dineno pondría el uno por uno ya en la recta final del partido. Por ahí incluso pudieron sacar la victoria, pero, pero ya no fue posible para el equipo de los Pumas. Un buen resultado, me parece, el empate a uno el que está consiguiendo el cuadro universitario ante Juárez y Santos, en otro resultado también sorpresivo ante Tijuana, gana uno por cero de visita, eh, Torres al minuto 21 ponía la victoria para el equipo Santista, uno por cero sobre Tijuana, y bueno, hoy es el clásico de clásicos del fútbol mexicano, hoy por la noche, un partido que todo mundo estamos esperando, las apuestas van y vienen, las comidas, las promesas, será el tema desde luego después del partido, habrá que estar atento en todo lo que ocurre, lo que sí es cierto es loable y es digno de reconocer y de aplaudir lo que han hecho las directivas de ambos equipos. Mire usted, el perdedor de este partido eh, habrá de aportar 10 mil sesiones de rehabilitación, 10 mil sesiones de rehabilitación para quienes padecen COVID y se realizarán en 18 centros de rehabilitación Teletón en todo el país. Ahí el comunicado que emitieron ambas directivas, tanto la del Club América como el equipo de las Chivas, en todo el país se realizarán estas 10.000 rehabilitaciones para los enfermos COVID. El mecanismo de participación se eh, informará a través de las vías oficiales de, ambos, de ambas instituciones. Así que eh, gracias a la Fundación Jorge Vergara, la Fundación Teletón, a esta iniciativa de eh, los presidentes, de los dueños de estos dos equipos, eh, eh, han logrado 
esta, esta iniciativa, esta, este acuerdo. Así que eh, Emilio Azcárraga y a Mauri Vergara dijeron, pues vamos a poner esto sobre la mesa, donde no gane ni el América ni las Chivas. El ganador será México. El ganador será, pues sí, todos, todos aquellos que lamentablemente Perfecto. requieren de eso, Jaime. Así las cosas entonces para el partido de América contra Guadalajara. Y bueno, pues en una decisión polémica, decisión dividida, Estrada se, se impone al chocolatito en una pelea también muy importante, la de Román, el chocolatito González, el boxeador nicaragüense. Gran, gran, gran pelea la que, la que sostuvieron anoche. Y el mexicano Estrada se lleva la decisión dividida, también con mucha polémica, 115, 113, 117, 111, 113, 115. Ya se habla de una tercera pelea, Jaime. La verdad que fue un sábado lleno de información y de mucha actividad y lo que nos espera veo. todavía. Ya lo veo, ya lo veo, mi Dani. Pues ya nos vamos, Dani. Gracias, disfruta, hazte la prueba y ahí nos platicarás el día de mañana cómo está toda la situación allá al interior del de Mex Tenis y todo lo que se esté desarrollando alrededor del Abierto Mexicano de Tenis. Y esperemos que sea pues para bien para la industria turística, para los deportistas y para todos los que se pueden ir a divertir. Cuídate mucho, Dani. Abrazo. Gracias, y todos los que vengan y los que están acá y nos están viendo, que son muchos, nos ven muchos aquí en el puerto de Acapulco, por favor, sana distancia, uso de cubrebocas, por favor, no alimentemos los contagios, que, que bueno, ya ahora que parece ser que hay una luz al final del túnel, no regresemos en cuanto al semáforo epidemiológico. Gracias, Jaime, saludos para todos. Abrazo fuerte, grande, y nos escuchamos mañana, Dani, cuídate mucho. Es Dani Rentería desde Acapulco, ahí, a las afueras de Princes, en el Abierto Mexicano de Tenis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.